അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റി വളരെ 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 ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പോയി തന്നെ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസിനെ പറ്റിയല്ല സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രാവശ്യം സെലക്ഷൻസിനെ പറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻസിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അല്ലാതെ വേറെയും കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിലേക്കും കൂടി പോകും അതുകൊണ്ട് സെലക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ടൂൾസിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെലക്ട് ഓൾ ഡി സെലക്ട് കൺട്രോൾ എ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ഓൾ ചെയ്യും ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ഡി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ പാർട്ടിലും ഒന്ന് നോക്കും സെലക്ഷൻ ടൂൾസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസും മാത്രം നോക്കും ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെറിയൊരു റിവിഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വെക്കാം എന്നാൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പാർട്ടുകൾ നമ്മളന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് പാർട്ടുകളും കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതെനിക്കറിയാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചിട്ട് പോകണ്ട ആ ലീവ് ചെയ്ത പാർട്ടും കൂടി നമ്മൾ നോക്കും നേരത്തെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കും ഓക്കെ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇമേജ് നമ്മൾ പെക്സലിന് തന്നെ എടുത്തതാണ് പെക്സലിന് ഫോക്സൽസ് എന്ന ടീമിൻ്റെതാണ് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം അവരുടെ സൈറ്റ് പോയി നോക്കുക അവരുടെ അവിടുത്തെ പേജ് പോയി നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ഇമേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ സെലക്ഷൻ ടൂളുകളുടെ റിവിഷൻ തന്നെയാണ് റിവിഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കാത്ത കുറച്ച് പാർട്ട് കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ഷൻ ടൂൾസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഏതൊക്കെ സെലക്ഷൻ ടൂൾസാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ഷനിൽ റെക്റ്റാങ്കുലാറും എലിപ്റ്റിക്കലും മാർക്കി ടൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് കാണിച്ച് തന്നിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും കാണിക്കും ഒരുപാട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടൂൾ തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ലാസോ ടൂൾസ് ലാസോ ടൂൾ പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ മാഗ്നറ്റിക് ലാസോ ടൂൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലാസോ ടൂളുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും നോക്കും പിന്നെ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അല്ല സോറി ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് ആണ് മാജിക് വാൻ ടൂൾ ക്യുക്ക് സെലക്ഷന് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ ഇതിലെ അവസാനത്തെ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ വേർഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എ ഐ ആണ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോബിൻ്റെ എ ഐ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ മാജിക് വാൻ ടൂൾ ഈ മൂ ഈ മൂന്ന് സെലക്ഷൻ ടൂൾ സെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ സോറി ആദ്യത്തെ പാട്ടിലല്ല ആദ്യത്തെ ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മാർക്യു ടൂളിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം മാർക്യു ടൂളിൽ സെലക്ഷൻ റെക്റ്റാങ്കുലാർ മാർക്യു ടൂൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ എന്തിനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്താലും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചേഞ്ചാണ് മൂവ് ചെയ്താലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഈ വരുന്ന വിൻഡോ നോക്കണ്ട ആ വിൻഡോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പഠിക്കും നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അതും ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാർട്ടിന് മാത്രമേ അത് വർക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക കളറ് ചെയ്യുക കളർ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടാൽ മാസ്ക് ഇട്ടാൽ ആ മാസ്ക് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തവിടുത്ത് മാത്രമേ വൈറ്റ് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഇട്ടാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൽ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇൻവേർട്ട് ഇടുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഫ്യൂ ആൻഡ്
ഓപ്ഷനാണ് ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെലക്ഷനിൽ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇമേജിലാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യാമെന്നു സൂം ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഞെക്കിയിട്ട് സൂം ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ടൂൾ വരും സ്പേസ് ഞെക്കി പിടിച്ച് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കുലർ അത് കുറച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ക്രീനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ട് ടൂൽ ഇതെങ്ങനെ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ക്രീൻ നമ്മളെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ പാർട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത പാർട്ടിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇല്ല ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ ജെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട്കട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൺട്രോൾ ജെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലെയർ ഷോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കൺട്രോൾ ജെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ പോയി എന്നല്ലാതെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ലെയർ ഓഫ് ചെയ്താൽ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാർട്ട് മാത്രം അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ഇമേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വേണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കണക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിള് ടൂളാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് പാർട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് പാർട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വേറെ സെലക്ഷൻ ടൂളിലും കൂടി ബാധകമായ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ടൂളിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട പാർട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു മുകളിലെ ഡയനാമിക് പാനലാണ് ഡയനാമിക് പാനൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടൂളായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ലേറോമാർക്ക് അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രീസെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഞാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരും എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ പറയും ഓക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള പാട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ പാട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഒരു ന്യൂ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ന്യൂ സെലക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഈ സെലക്ഷൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെലക്ഷൻ വരക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്റ്റായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പെൻസിൽ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷൻ വരക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ ഇല്ലാതായി അതാണ് ന്യൂ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സെലക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള ന്യൂ സെലക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ആഡ് ടു സെലക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓണാക്കിയ പേര് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് ഇനി വരക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സെലക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് സ്ക്വയർ അല്ല സോറി റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് എടുക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബോക്സ് ഷേപ്പുകളിലുള്ള എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒബിയസ്ലി സബ്ട്രാക്ട് ആയിരിക്കും സബ്ട്രാക്ട് എന്തായിരിക്കും ഉള്ളതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് കളയാൻ ഇത് ടോട്ടലി കളയാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളയാം ഇല്ല പാർഷ്യലി കളയാനാണെങ്കിൽ അത്രയും പാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതിനുണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഏതെങ്കിലും സെലക്ഷൻ ടൂളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ എൻ്റെ മൗസ് പോയിൻ്റർ നോക്കുക ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗസ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഐക്കൺ മാറി ഐക്കൺ ഒരു പ്ലസ്സും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുഞ്ഞി പ്ലസ്സും ആയി ആദ്യത്തെ അത് പ്ലസ് അല്ല ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പോയിൻറ്ററാണ് ഓക്കെ രണ്ടും പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൂട്ടാം ഒരു പ്ലസ്സും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലസ്സും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിത് രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതേ പ്ലസ് ആൻഡ് കുഞ്ഞു പ്ലസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മുകളിലും നോക്കാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ എന്തായി ഇവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് ഡയനാമിക് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം ഷിഫ്റ്റ് വിടുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സെലക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് സെലക്ഷനിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർസെക്റ്റിനും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടും ഷിഫ്റ്റും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കിയാൽ നമ്മുടെ പ്ലസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു എക്സ് ചിഹ്നായി എക്സ് ചിഹ്നം നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് മുകളിലും നോക്കുക ഓൾട്ടും ഷിഫ്റ്റും നിൽക്കിയാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഓൾട്ടും ഷിഫ്റ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആയി അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർ ആഡിങ് ഓൾട്ട് ഫോർ മൈനസ് ഓൾട്ട് ഫോർ മൈനസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഓൾട്ട് എപ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഓൾട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓൾട്ട് മൈനസ് ആവും ഷിഫ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഓൾട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആവും ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വല്ല വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കാം ഷിഫ്റ്റും ഓൾട്ടും ഓൾട്ട് ഞെക്കിയ കമ്മോ ഓൾട്ട് ഞെക്കിയാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് ഓൾട്ട് കമ്മോ 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 അതെന്തോ ഒരു ചെറിയ ബഗാണ് ഓൾട്ട് ഞെക്കിയ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ലോഡിങ് ഉണ്ട് ഓൾട്ട് ഞെക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓൾട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ താഴെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെതായിരിക്കും ലോഡിങ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് മാർക്ക് യു സെലക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി മാർക്ക് യു സെലക്ഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ അതിലാദ്യത്തെ പാട്ട് ഫെതറിംഗ് ആണ് ഫെതറിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് മാർക്ക് യു സെലക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല വേറെ കാര്യങ്ങളിലും ഫെതറിംഗ് കാണും നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാസ്ക് ചെയ്താൽ മാസ്കിന് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെതർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫെതർ എന്ന വേർഡ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാം ഫെതറിംഗ് ഒന്നുമില്ല എഡ്ജസ്സിനെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജസ്സിനെ അതായത് നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയൊക്കെ ഈ വൈറ്റ് എഡ്ജസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലർ ചെയ്യും അതെങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ ഫെതർ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് എഡ്ജ് ബ്ലർ ആയി ബ്ലർ ആയി വരുന്നത് കാണാം എഡ്ജ് ബ്ലർ ആയി വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട് പുറത്ത് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജിന് പകരം എന്തായി ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റായി ഒരു വൈറ്റ് ടു ഗ്രേ ഇത് ഈ ഫെതർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ഹാർഡിനെസ്സിലും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫെതർ കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് എടുത്ത ബ്രഷിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോയത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബ്രഷിൻ്റെ ഹാർഡിനെസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായി ഒരു വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫെതറിങ്ങുള്ള എഡ്ജ് കിട്ടും ഫെതറിങ് എന്താണെന്ന് ഈ ഹാർഡിനെസ് വെച്ചിട്ട് ഓർത്തെടുക്കുക ഇത് ഹാർഡാണ്
ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫെതറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് നമ്മുടെ സെലക്ഷനിലെ ഫെതറിങ് അപ്പോൾ ഫെതറിങ് ഇപ്പോൾ സീറോ പിക്സൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നു മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സെലക്ഷനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സോളിഡ് കളർ ഇടുന്നുണ്ട് സോറി സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നു സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ കൺട്രോൾ ഡി എന്നിട്ടൊരു സോളിഡ് കളർ ഇടുന്നു സോളിഡ് കളർ വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ ഞാനൊരു വൃത്തികെട്ട പച്ച വെക്കുന്നു വൃത്തികെട്ട പച്ച നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ താഴേക്ക് വെച്ചാൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു നല്ല ഷാർപ്പ് അഡ്ജാണ് ഇനി ഞാൻ ഫെതറിങ് സീറോക്ക് പകരം ഒരു എത്ര പിക്സൽ നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫയലാണ് ഫോർ കെ ഇവിടുന്ന് ഫോർ തൗസൻഡ് സംതിങ് പിക്സൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പിക്സലാണ് ഈ വലിപ്പം നോക്കുക രണ്ട് മുന്നൂറ് ടു രണ്ട് നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഫെതറിങ്ങിൽ ഞാനൊരു സെലക്ഷൻ നടത്തിയാൽ ഇനി ആ സെലക്ഷൻ വിടുമ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ആ സെലക്ഷൻ വിടുമ്പോൾ അതിന് ഷേപ്പിനോട് ചേഞ്ച് വരും അതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പായി എന്നാൽ ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ല ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ്സിനെ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയർ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക മൂവ് ചെയ്താൽ കാണാം ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലിൽ അത് ഫെതർ ചെയ്തു ഇവിടെ സെലക്ഷനിലും കാണാം കൺട്രോൾ ഡി അടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ വരെ അതിന് സ്മൂത്ത്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് ലെവലിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അധിക സമയത്തും ഇവിടുത്തെ ഫെതറിങ് സീറോ തന്നെയാണ് വെക്കാറ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് പുതിയൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കും അതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ തന്നെ അടിച്ച് പോയത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തു ആ മൂവിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വിത്ത് ഫെതറോ വിത്തൗട്ട് ഫെതറോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഫെതർ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ വരുത്തുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആ മൂവിന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് കളയാറില്ല പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതെടുത്തിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്യും മാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾട്ട് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷന് പുറമെ ഭാഗമായിരിക്കും വൈറ്റ് ഓൾട്ട് ഞെക്കി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്നായിരിക്കും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട നമ്മൾ ഓൾട്ട് ഞെക്കി പിടിക്കാതെ തന്നെ മാസ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ആ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട പാട്ട് കിട്ടി നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും അവിടെ വേണം ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിനി വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പക്ഷേ നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾറെഡി അവിടെ വേണം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലെയറിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കും ലെയറിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കൺട്രോൾ ജെ അടിച്ചാലും മതി ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ന്യൂലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കും അല്ല റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെയറിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് മാത്രം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മാസ്ക് നമുക്ക് നേരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ ഒരു പിക്സൽ പോലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാസ്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മാസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാസ്ക് ഓഫ് ആവും ഇനി ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മുടെ പിക്സൽ എല്ലാം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇതിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് എപ്പോൾ വേണേലും എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ഫെതർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഫെതർ ഇൻക്രീസ
ഇനി സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് സൈസ് എന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ കാണും വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഫിക്സഡ് സൈസ് കാണാം ഫിക്സഡ് സൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നോർമൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്രേഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഇതെടുത്ത് ഫിക്സഡ് സൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിടുത്തും ഹൈറ്റും വന്നു വിടുത്തും ഹൈറ്റും രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ അതായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വന്നു നിങ്ങളുടെ മിക്കവാഴും വൺ പിക്സൽ വൺ പിക്സൽ എന്നായിരിക്കും ഇപ്പം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളതിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നോക്കിയാൽ വർക്ക് ആവില്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോക്സ് വരക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ആഡിറ്റു അല്ല ന്യൂ സെലക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റത് പോകുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ആഡിറ്റു ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെലക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ സെലക്ഷൻസും ഈ ഓരോ സെലക്ഷൻസിൻ്റെയും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലാണ് താഴോട്ടേക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണോ അത് മാത്രം അതിനേക്കാൾ വലിയ സെലക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സെലക്ഷൻ എടുക്കാനും പറ്റില്ല ആ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ആ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഓൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ആ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റും അതായത് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്ന ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ പ്രീ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരും എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിലെ സ്റ്റൈൽ പാട്ടിൽ നമ്മളൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടി പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഫോർ സൈസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇതിൽ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര സൈസിലൊരു ബോക്സ് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇത് പോരാ നമുക്കൊരു സോറി ഹൺഡ്രഡ് അല്ലായിരുന്നു അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോരാ പിക്സലിലാണ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് പിക്സലിൽ കണക്ക് കൂട്ടാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പിക്സലിനെ പറ്റിയും പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിക്സൽ പാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കൊരു മനക്കണക്ക് കൂട്ടാം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിക്സലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിക്സൽ വീതിയിലും ഒരു രണ്ടായിരം പിക്സൽ ഹൈറ്റിലും ഉള്ളൊരു ബോക്സ് ഇവിടെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോക്സ് പിക്ക് ചെയ്യാം പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോളിഡ് കളർ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് യൂസ് ചെയ്ത യെല്ലോ തന്നെ നോക്കാം സോളിഡ് കളർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ആ വലുപ്പത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് കിട്ടും ആ ബോക്സിനെ നമ്മൾ മൂറ്റുകളിൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പെട്ടണിൽ ക്യാൻവാസിൽ മിഡിലാക്കുന്നു ഹൈറ്റിലും വിടുത്തിലും നമ്മൾ മിഡിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സൈസിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിക്സൽ വിടുത്തും ഹൈറ്റ് രണ്ടായിരം പിക്സൽ ഹൈറ്റിലും നമുക്കൊരു ബോക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫിക്സഡ് സൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് വേറെ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തത് നോക്കാം ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ എന്ന സാധനം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിടുത്തൻ ഹൈറ്റിലുള്ളത് നോക്കാം ഞാനത് വീണ്ടും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വൺ പിക്സൽ വൺ പിക്സലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ വിടുത്തൻ ഹൈറ്റിലെ റേഷ്യോ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിക്സൽ എന്ന യൂണിറ്റ് പോയി അവിടെ വൺ ആൻഡ് വൺ മാത്രമായി അതായത് ഇപ്പം അത് റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള സെലക്ഷൻ എല്ലാം ഡിസെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ഡി അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ ഞാൻ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ
ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ ഇത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫിക്സ്ഡ് സൈസിനേക്കാൾ ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുക ഞാൻ തിരിച്ച് നോർമൽ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ പാർട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിലെ ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോക്ക് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോൻ്റെ ഷോർട്ടല്ല വേറൊരു കാര്യത്തിന് അതെന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആക്കും സ്ക്വയർ വരയ്ക്കും പക്ഷെ വരയ്ക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതായത് വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലിൽ നിന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും വരക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ അതായത് സ്ക്വയർ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്താൽ കാണാം നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് ഓക്കെ സ്ക്വയറിന് മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ടു ഈസ് ടു വണ്ണിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇതിലൊരു സ്ക്വയറും കൂടി ഇപ്പുറത്ത് വരക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ സ്ക്വയർ അല്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറും കൂടി വരക്കണം എന്നൊരാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് സ്ക്വയറായി വരുന്നില്ല ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലിക്ക് വിടരുത് ക്ലിക്ക് വിടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് വിട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് അതൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറും അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ സ്ക്വയറും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് വരച്ചാലും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് വിടാതെ ഷിഫ്റ്റ് വിടുന്നു വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും നമ്മളിപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ മാർക്കറ്റുകൾ നമ്മളിത് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് മാർക്കറ്റുകളിൽ നമുക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ഔട്ടാണ് ഇത് ഗ്രേഡ് ഔട്ട് അല്ലാതാക്കിയിട്ടും ആൻറ്റി ഏലിയാസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻറ്റി ഏലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് രണ്ട് എ എ ചിഹ്നം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്യാവശ്യമല്ല നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എഡ്ജിനെ എഡ്ജിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ സ്മൂത്ത് ഷാർപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ആൻറ്റി ഏലിയാസ് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് സെലക്ഷനിൽ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫെതറിങ് എന്താണ് സ്റ്റൈലിലെ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് സൈസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മാർക്ക് സെലക്ഷനിലെ മറ്റ് മാർക്ക് സെലക്ഷൻസും ബാക്കി ടൂൾസിലേക്കും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് സെലക്ഷനിലെ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി മാർക്ക് സെലക്ഷനിലെ തന്നെ എലിറ്റിക്കൽ നോക്കാം എലിറ്റിക്കൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും സെയിം ഒരു ഡിഫറൻറ്റും ഇല്ല നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഏലിയസിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രേ മാത്രം മാറി എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് വിൻഡോയിൽ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ന്യൂ സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോയിലും പുതിയ പുതിയ സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി വരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് എടുത്ത് കളയുന്നു നമ്മൾ ഓരോ സെലക്ഷനിലും
ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റീവ് പാട്ടിലേക്ക് മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റിന് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വരച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിന് പകരം പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് വീണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു ഇത് വീണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ സെയിം സിമിലർ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതേ സംഭവം തന്നെ സോറി കൺട്രോൾ ഡി ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് കൺട്രോൾ എസ് ആയിപ്പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തതിലുള്ള ഫെതറിങ്ങും ഒരു വ്യത്യാസം കാണാനില്ല നമ്മൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ കിട്ടി പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമ്മുടെ എഡ്ജ് ഷാർപ്പല്ല സ്മൂത്ത് എഡ്ജാണ് ഓക്കെ ഇതിന് എന്ത് നമ്മൾ ഫെതറിങ് എന്ന് പറയും ഫെതറിങ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കുമായിരുന്നു സോറി ഫെതറിങ് ഫെതറിങ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമായി ഫെതറിങ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫെതറിങ് എന്നാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറായിരുന്നു പിന്നീട് മാറ്റിയല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്നും അതിൻ്റെ വിഷയമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി ഫെതറിങ് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് അടിച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഫെതറിങ് അതാണ് സിമിലറാണ് അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ മാസ്ക് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മാസ്ക് ഉണ്ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മാസ്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ഐ കൺട്രോൾ ഐ വെച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസ്കായി ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഫെതറിങ് വേണോ വേണ്ടേ ഫെതറിങ് എത്ര വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലെയറും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെയർ മാസ്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ അടിക്കരുത് ഡിലീറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടത് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്റ്റൈലില് ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് സൈസ് ഉണ്ട് സൈസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയാമീറ്റർ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ ഇതാ മറക്കരുത് നമുക്ക് സ്ക്വയറാണ് സോറി സർക്കുലറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാനിതൊന്ന് തൽക്കാലം സോളിഡ് കളറിൽ ബ്ലാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പിക്സൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം മുന്നൂറ് പിക്സൽ മുന്നൂറ് പിക്സൽ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ മുന്നൂറ് പിക്സൽ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ കിട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സർക്കിൾ കിട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മയക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതത് സർക്കിൾ ഷേപ്പായി മാറി മാത്രം എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പായി മാറി മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി ഇവിടുത്തിൽ രണ്ടും ഒരേ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ അല്ലാതെ കിട്ടും നമ്മളതൊരു ടു തൗസൻഡും തൗസൻഡും ഇട്ടിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിലുള്ളത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ഡിഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് എപ്പോഴും സർക്കിൾ മാത്രമായിരിക്കും വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിടുത്തിനേക്കാൾ സോറി ഹൈറ്റിനേക്കാൾ വിടുത്ത് ഡബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ളൊരു എലിറ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നാക്കുന്നു നോർമൽ ആക്കുന്നു നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ച് എപ്പോഴും സർക്കിൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകട്ടെ സിമിലർ നമ്മുടെ മാർക്യൂ സെലക്ഷൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ എന്ത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ നേരെ സിമിലർ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പായെന്ന് മാത്രം വേറെ ഒരു മാറ്റം ഇതിലില്ല ഇതിൽ ഇനി
ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു ലൈൻ ഇതെന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ന്യൂ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ സോളിഡ് വെച്ചിട്ടോ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടും ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു എഡിജിറ്റ് അടുത്ത എഡിജ് വരെ ആ സെലക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നമ്മൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതും അധികം അവിടെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ കോളം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ലൈൻ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ലൈന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് സൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ പിക്സൽ വിടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് പിക്സൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സിമിലർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നു വൺ പിക്സലിൽ ഒരു എഡ്ജിറ്റ് അടുത്ത എഡ്ജ് വരെ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം വ്യത്യാസം ഈ എഡ്ജിറ്റ് അടുത്ത എഡ്ജ് വരെ വൺ പിക്സൽ ഹൈറ്റിൽ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ പിക്സൽ വിടുത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എഡ്ജിറ്റ് അടുത്ത എഡ്ജ് വരെ ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ അത്രയേ നമ്മുടെ മാർക്യൂ സെലക്ഷൻ ടൂളുകളുള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ട് ടൂളും ഒരുമിച്ച് കാണും ആ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി പാട്ട് കൂടി നോക്കുകയാണ് അതായത് സെലക്ഷൻ ടൂളുകളുടെ ബാക്കി പാട്ട് കൂടി നോക്കാം നമ്മളിപ്പം മാർക്ക് സെലക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പോയത് ഇനി താഴെയുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റേതിനെ പറ്റി റിപ്പീറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലാസ് ടൂൾ എടുക്കും അതിൽ ആഡ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഇത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഏൽക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലാസൺ ടൂൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും വരച്ചൊരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ന്യൂ സെലക്ഷൻ ആണ് അതാണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സെലക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴയ സെലക്ഷനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള സെലക്ഷൻ്റെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തി സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി അത് മൂവ് ടൂൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിനെ തന്നെയായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്യുക അതൊരു ചെറിയ ടിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആണെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ആണ് മൂവ് ആവുന്നത് മൂവ് ടൂൾ ആണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ടൂൾ തന്നെ മൂവ് ആവും ഓക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ രണ്ടാമത്തത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആഡ് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആഡ് സെലക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ആക്കില്ല അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെലക്ഷനിലേക്ക് സെലക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് കൊടുക്കാം ഫ്രീ ഹാൻഡിനും മറ്റേതിനും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓൾട്ട് ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഓൾട്ടം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ മാത്രം ലീവ് ചെയ്ത് ബാക്കി ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അത്രയും ഭാഗം വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി ഫെതറിംഗ് ആണ് ഫെതറിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫെതർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പല ഫെതറിങ്ങിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാറ്റി വീണ്ടും ട്വൻ്റി ഇട്ടാൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പുതിയൊരു ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതൊരു സീറോ ഇടുന്നു സീറോ സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ സീറോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാനത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ പോരോന്നിലും ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ ട്വൻ്റി ഇട്ടിരുന്നു ഇവിടെ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് ആഡ്ജ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഫെതറിങ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പോകാനൊന്നുമില്ല ലാസോയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ അതിലെ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ലാസോയിൽ ആദ്യത്തേതിന് അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ നേരത്തെ റൊട്ടേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലീവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാ
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് മാത്രം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ സ്ക്രീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഇന്ന് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സൂം ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോന്ന് വെച്ച് ചെറുതാക്കി റൊട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ഏകദേശം ലൈൻസ് ഈ ലൈൻസ് ഈ ലൈൻസുമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഏകദേശം കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശമായില്ല ഏകദേശം കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റോട്ട് എടുക്കാം ഓരോ പോയിൻറ്റും ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ വെക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് വാഗൻ ലീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വാഗലത്തോട് കൂടി തന്നെ വെക്കാം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്ക്രീനും ഇവിടുത്തെ സ്ക്രീനും സെയിം സ്ക്രീനായി ഇതേ സംഭവം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഫെതറിങ് എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു മാഗ്നറ്റിക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്കൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല ഈ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ നല്ലത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോപ്ലർ ടൂളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഹൈഡ്രോപ്ലറിൻ്റെ അവിടെ മെഷർമെൻറ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിത് പറയാം ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഫെതറിങ്ങും ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫെതറിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓർഗാനിക് ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ സോറി ഹൈഡ്രോപ്ലർ അല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഗ്ലാസ് ടൂൾ ആയിരിക്കും എളുപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇതിനും നേരത്തെ ടൂൾസൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എളുപ്പം എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിന് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റു ടൂളിനേക്കാൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഗ്ലാസ് ടൂളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചധികം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ മാജിക് വാൻ ടൂൾ ഉണ്ട് മാജിക് വാൻ ടൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കളർ ടോൺസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബ്ലൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലൂ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബ്ലൂവിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഈ പാർട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഏരിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ കളർ ടോണിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഈ ടോളറൻസ് പാർട്ടാണ് ബാക്കിയൊന്നും നമുക്കിതിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ ടോളറൻസ് ഞാൻ സീറോ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ഡി ഞെക്കി സീറോ ടു ഞാനിത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരേ ഒരു പിക്സൽ മാത്രം സെലക്ട് ആയത് കാണാം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു പിക്സൽ ഉണ്ടാകും ആ പിക്സലിന് ഒരു കളർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പിക്സലിന് ആ ബ്ലൂന്ന് ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ പിക്സൽ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചെറിയ ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസം വരെ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ഏരിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി പിക്സൽ വരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല വേരിയേഷനിലുള്ള പിക്സൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ടോളറൻസിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്ത് ബ്ലൂ ഉണ്ടോ ആ കളറിലുള്ള ബ്ലൂ മാത്രമേ സെലക്ട് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് കാണുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഞാനത് ടെൻ ഇടുന്നു പ്രാവശ്യം ടെൻ ടോളറൻസിലാണ് ഇനി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലൂ പിക്കായി നേരത്തത് അത്ര പിക്കായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലൂ അതായത് ആ ബ്ലൂവിൻ്റെ അത്ര നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത ബ്ലൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു ടെന് മുകളിലോട്ടും ടെന് താഴോട്ടേക്കും ടെന് മുകളിൽ താഴോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്ത ബ്ലൂ ഇതാണ് ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഹ്യൂ മാറ്റുന്നില്ല ഹ്യൂ ബ്ലൂ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂ ആണല്ലോ എച്ച് ആണല്ലോ നമ്മൾ കളർ പിക്കറിനെ പറ്റിയും കളറിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ക്ലിയർ ആവാത്തവർ ഇവിടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്
അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ സിക്സ്റ്റി പിക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഷെയ്ഡ് ഈ എഡ്ജിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഷെയ്ഡ് കിട്ടി അത് ഇനിയും കൂട്ടി ഒരു എയ്റ്റി പിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ബ്ലൂ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കാണും കുറച്ച് ബ്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടോളറൻസിൽ നോക്കാം അതുവരെ സെലക്റ്റായി ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂ കയറിയിട്ടുണ്ടാകും അതുവരെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലൂവിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഷെയ്ഡിനെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ തേർട്ടി ടു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഷെയ്ഡിനനുസരിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്ഡിലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്ഡിലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ക്രീനിലെ ബ്ലൂ പാർട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇമേജിനനുസരിച്ച് നിൽക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കളർ പിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഷെയ്ഡുകൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഷെയ്ഡാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ വരും അത് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നമ്പറാണ് കാരണം ഒരുപാടൊന്നും എഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കളർ കുറച്ചുകൂടെ കളർ കുറച്ചുകൂടെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഞാൻ മാജിക് വാൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതേ മാജിക് വാൻഡിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മാജിക് വാൻഡ് ഒന്ന് കോള കുടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചതുപോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളിനെ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഐക്കൺസ് മാറി ഈ ഐക്കൺസ് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ന്യൂ സെലക്ഷൻ ആഡ് സെലക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ട് സെലക്ഷൻ എന്നാൽ ഐക്കണിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കാരണം ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ഒരു ബ്രഷ് പോലെയാണ് ബ്രഷ് കൊണ്ടുള്ള മാജിക് വാൻഡ് മാജിക് വാൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലിക്കായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ക്ലിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ കൂടിപ്പോയി അത് ഓൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമുക്ക് അതല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ച് ഞാൻ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇത് മാജിക് വാൻഡ് ടൂൾ തന്നെ ആ കളറിൽ മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന എന്ന അത് നമുക്ക് ബ്രഷ് പോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ്റെ ആഡും മൈനസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ന്യൂ സെലക്ഷനിലേക്കാക്കുന്നു ന്യൂ സെലക്ഷനിലേക്കാക്കി ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ നോക്കുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്ലസ്സിലേക്ക് മാറി കാരണം നമ്മളിനി വീണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓൾട്ട് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഒന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവില്ലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കിയാലും അടുത്തത് വീണ്ടും പ്ലസ്സിലേക്ക് ഇത് പ്ലസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ അതിന് ഒരർത്ഥമുള്ളൂ ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അതിന് ശേഷം ഒരു സർക്കിളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തേർട്ടി എന്ന സിമ്പിളുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിരുന്നു ബ്രഷിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ തേർട്ടി അല്ല ആ സർക്കിൾ അല്ല എന്നൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ച് കൂട്ടുന്നു ഇത് തേർട്ടി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ ഐക്കൻ തന്നെ ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ബ്രഷാണ് ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ഒരു ബ്രഷാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്ന വിൻഡോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകും സൈസ് ഹാർഡ്നെസ് സ്പേസിങ് എന്താണെന്നും ബ്രഷിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റൗണ്ട്നെസ് ഓക്കെ റൗണ്ട്നെസ് വേണ്ട നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുന്നു ആംഗിൾ ആംഗിൾ നമുക്ക് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ സൈ
ഇത്രയും ഏരിയയിലുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം വേറെ ഒന്നും സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ എ ഐ എ ഐ മീൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പേര് സെൻസൈ ആണ് സെൻസൈ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് തരും അതിനുള്ളിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എ ഐ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ അത് വരുത്തും എന്താ ഷാഡോസും കൂടി എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വീണ്ടും ആഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൾട്ട് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് കളയുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് വന്നുള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്കാകും അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സബ്ട്രാക്ട് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ സബ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഏരിയയിലെ സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം കിട്ടി കൺട്രോൾ കെറ്റ് അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഡി അടിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് അത് വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ സെലക്ട് ആവുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കൈകളാണ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ല എവിടെ സെലക്ട് ആണെന്ന് കൺട്രോൾ ഇല്ല അതിനൊരു കൺട്രോൾ ഉള്ള ടൂളായിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് റെക്റ്റാംഗുലർ മോഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മുടെ മിഠായി ഇമേജ് മിഠായി ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയിൽ മുട്ടായി മുട്ടായി ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ റെക്റ്റാംഗുലർ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതും സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അതും സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ ഇതിൽ സമ്മതിക്കാത്തൊരു ഇമേജ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഈ ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് സെലക്ട് ആയത് എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇത് വേണം അതും കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്കിതുപോലെ കിട്ട് കിട്ടാത്തൊരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ട് കിട്ടാത്തൊരു ഇമേജ് ഓക്കെ ഇത് ഇതെനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതും കൂടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസോ ടൂൾ എടുക്കും ലാസോ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റഫായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ മാത്രം കിട്ടും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടടിച്ച് കളയാം ഓക്കെ അതാണ് ഇതിലെ രണ്ട് മോഡ് റെക്റ്റാങ്കുലാറും ലാസോം ചില സമയത്ത് അതായിരിക്കും ലാസോ ആയിരിക്കും കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആകുക ഞാൻ അധിക സമയത്തും ലാസോ തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ലാസോ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളുള്ളത് അതിലിനി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഒന്നിൽ നമ്മുടെ അതിലിനി നമ്മുടെ മാജിക് വാൻഡ് പാട്ടിൽ മാജിക് വാൻഡ് മീൻസ് വാൻസ് എ ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂബ് സെലക്ഷനിലുള്ള വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പാട്ടിൽ നമുക്കിനി ആകെ എക്സ്ട്രാ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയാൻ സാമ്പിൾ ഓൾ ലേയേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഓൾ ലേയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാമ്പിൾ ഓൾ ലേയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് ഓഫായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കുറച്ച് ലേയേഴ്സ് ഉള്ള ഇമേജസ് എടുത്ത് വരാം ഓക്കെ ഈ ഇമേജ് ഈ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇമേജ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു റാസിക് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ഇമേജിൽ ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് പാട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കവിടെ സെലക്ഷൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ മാജിക് വാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്താലും ഒന്നിലും സെലക്ഷൻ വരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലെയറാണ് നമുക്ക് അതുള്ള ലെയറിലേക്ക് പോകാം ആ ലെയറ് ശരിക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ്
ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ വരെ സെലക്ട് ആവുന്നു കാരണം ആ ലെയറിൽ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെയറിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്താലും അതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ലെയറിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തൊരുത്ത് പിക്സൽ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം സാമ്പിൾ ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കണം ഇതിലെ സാമ്പിൾ ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഇതിന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ടൂളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് സാമ്പിൾ ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെയുള്ള സെലക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾട്ടടിച്ചത് കളയുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ എന്നും ഈ ലെയറിൻ്റെ ഇ ഹാഫും ഈ ലെയറിൻ്റെ ഇ ഹാഫും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് സാമ്പിൾ ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഒരു ലെയറിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഏത് ലെയറിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ക്ലൗഡിൻ്റെ ലെയേഴ്സാണ് ആ ലെയറിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ലെയറിനെയും സെലക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ലെയറിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത ലെയറിന് മാത്രമേ അത് വർക്കാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഡിഫറൻസ് അത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയാത്തുള്ളത് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെലക്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നത് തീരുമാനിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇത് വേണ്ട നമ്മുടെ ആടിൻ്റെ ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് അത് ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് ആടിൻ്റെ കഴുത്ത് മിസ്സായെങ്കിലും ഇത്രയും ഭാഗം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി എ ഐ പിക്ക് ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ നോർമൽ ലെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതേ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഏത് ടൂളിൻ്റെ എടുത്താലും പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക സെയിം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനി ഈ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ആടിനെ കിട്ടും ഇത് ഇത്രയും എത്ര ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തു മാസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളഞ്ഞത് അതിന് ആ രണ്ട് ക്ലിക്കിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ആ രണ്ട് ക്ലിക്കിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഒറ്റ ബട്ടണിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് മുകളിലെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് സബ്ജക്ട് ചെയ്യും മാസ്ക് ചെയ്യും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടും നടന്നു വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒരു ലെയറിൻ്റെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബട്ടണും സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ബട്ടണും അത് ഇവിടെയുണ്ട് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ സെലക്ഷൻ ടൂൾസും നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയ ഓരോ സെലക്ഷൻ ടൂൾസും ഇനി നമ്മൾ സെലക്ഷൻസ് എന്ന ഈ സെഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത് നമുക്കിനി കുറച്ച് സിമ്പിൾ ഭാഗമാണ് സെലക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ സെലക്ട് ഓള് സെലക്ട് ഡി സെലക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പാട്ടും കൂടി നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ എൻഡിലെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എൻഡിലെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സെലക്ട് ടൂൾസിന് പുറമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ കാണും അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള മെനുവിലേക്ക് പോകുന്നു മുകളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോയി ലെയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടു നമ്മൾ എല്ലാമൊന്നും കണ്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിലാണ് കണ്ടത് സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയറിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലെയറിൻ്റെ 
താഴെ കിടക്കുന്ന റീസെലക്റ്റ് ഓൺ ആവും കാരണം ഡീസെലക്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വേണം ഞാൻ അറിയാതെ ഡീസെലക്റ്റ് അടിച്ചു പോയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീസെലക്റ്റ് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡി ആണ് കൺട്രോൾ ഡിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ റീസെലക്റ്റ് ആയി അത് യൂസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ അധിക സമയം കൺട്രോൾ സെറ്റിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ എടുത്തു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാൻസി ആകാം ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ടാബ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ടാബ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു നല്ല റിസ്ക് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സെലക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് നമ്മൾ പൊടിക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞാൻ സെലക്ഷൻ മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചു അപ്പോഴാണ് അയ്യോ കൺട്രോൾ ഡി അടിക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ കളറും കൂടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാരണം റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് വരും നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ വരും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കണം എന്നാണ് നോക്കുക ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ അല്ല ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുന്നു അതിൽ ബ്ലൂസ് അതിൽ ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂവിനെ മാത്രമേ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വേണ്ട പൊട്ടിക്കൊന്ന് താത്തി വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വന്നു ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓക്കെ അടിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഡി സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഇനി അല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ റീസെലക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഡീസെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടോട്ടലി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇമേജ് ടോട്ടലി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാം ഡീസെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ടോട്ടലി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആണ് അയ്യോ ഈ സെലക്ഷൻ വീണ്ടും വേണമല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും സെലക്ഷൻ എടുക്കണം വീണ്ടും സെലക്ഷൻ എടുക്കാൻ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും തിരിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സെറ്റ് അടിക്കുന്നു റീഡു റീഡു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആണ് സിമിലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്റ്റിൽ റീസെലക്ട് അടിച്ചാൽ മതി കാരണം സെലക്ഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ സെലക്റ്റിൽ റീസെലക്ട് അടിച്ചു റീസെലക്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പച്ച കളർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് റീസെലക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ അധിക സമയം നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് റീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ച് കളയുന്നു തിരിച്ച് പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വെക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഡി ഡി സെലക്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവേർട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ച് ലാസോ വെച്ചു നമ്മൾ ഈ പെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് വരപ്പുണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആ ബുക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓവറായി ഓൾട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്കിനെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോഴും അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്താൽ കാണാം ആ ബുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ബുക്കിന് പുറമെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ സെലക്ഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുന്നത് ഈ ബുക്ക് ഒഴികെ ബാക്കിയല്ല ഓ ബുക്ക് ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയത
അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കി പാർട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ പോയിട്ട് ഇമേജിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റായി കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചാൽ കാണാം ആ രണ്ട് സെലക്ഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായി കാരണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടിൽ ഇൻവേർട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ട് സെലക്റ്റായി വീണ്ടും ഞാൻ സെലക്ട് വീണ്ടും സെലക്ഷൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു സെലക്ടിൽ ഇൻവേർട്ട് സെലക്ഷൻ അടിച്ചാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും വരും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ തന്നെ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെലക്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ട് ആ ഓളാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇമേജ് സെലക്ട് ആവും ഡിസെലക്ട് ആണെങ്കിൽ ഡിസെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസെലക്ട് ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് റീസെലക്ട് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും റീസെലക്ഷൻ ബട്ടൺ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി സെലക്ട് ആയതിൽ ഇൻവേഴ്സ് അടിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു സെലക്ഷനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ട് സെലക്റ്റ് ആകും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെലക്ടറിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെയിം പേര് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓൾ ഓൾ ലേയേഴ്സ് ഡിസെലക്ട് ഡിസെലക്ട് ലേയേഴ്സ് ഫൈൻ ലേയേഴ്സും ഐസൊലേറ്റും തൽക്കാലം അപ്പം നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓൾ എന്താ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ ടോട്ടൽ ഇമേജ് സെലക്ട് ആവും നമ്മൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ റാസിക്കിൻ്റെ ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയാലായിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലേയേഴ്സ് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ടിൽ ഓൾ അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇമേജ് സെലക്റ്റായി എന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെയറിലുള്ളത് മാത്രമേ മൂവ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡിസെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ടിലെ ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ലെയേഴ്സ് പാനലിൽ നോക്കാം എല്ലാ ലെയേഴ്സും സെലക്റ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെയേഴ്സ് അടക്കം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇമേജിനൊരു സെലക്ഷൻ വരാനാണ് ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ലെയറും നമ്മളിങ്ങനെ പല ലെയേഴ്സ് ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഞാൻ അധികം അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അടുത്ത ലെയറിൻ്റെ അവിടെ പോയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെതായ എന്തുണ്ട് ഡിസെലക്റ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല ലെയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലെയേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സെലക്ടിൽ ഡിസെലക്ട് ലെയേഴ്സ് അടിച്ചാൽ ഒന്നും സെലക്ട് ആകാതാവും അതും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെലക്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കണ്ടെത്തി അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് ഡിസെലക്ട് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടിയാണ് ഇതിലുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആറ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെലക്ഷൻസിലെ പാർട്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ബാക്കി പാർട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണും പാർട്ട് വണ്ണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ചെറുതല്ല കുറച്ച് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് തന്നെ എടുക്കാം ബൈ